সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের আলোচনার বিষয় জঙ্গি তৎপরতা বাড়ছে না কমছে আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রথমে বদিউল আলম সিটি এডিটর নিউজ টুডে মাঝখানে আছেন মেজর জেনারেল আব্দুল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং ওই প্রান্তে আছেন মুনতাসির মামুন অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়াও চট্টগ্রাম রোদ থেকে আমাদের সাথে যোগদান করেছেন আমাদের সময় টিভির সিনিয়র রিপোর্টার কমল দে তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান সংবাদগুলো মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় নেওয়ার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশের ধাওয়া লাঠিচার্জ অযুক্তি দাবি মেনে নেওয়া হবে না জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করছে একটি বিশেষ মহল কোনোভাবেই এই ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া হবে না মিরপুর সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে গ্রেনেড ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় জেএমবি চার সদস্যকে পাঁচ দিন করে রিমান্ড বায়াজিতে জোড়া খুনের দায় স্বীকার করল একজন রাজন হত্যা মামলার প্রধান আসামি কামরুলকে ফিরিয়ে আনতে বারো অক্টোবর সৌদি আরব যাচ্ছে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং গাজীপুরের রিয়াজনগর থেকে বেচাকেনা ও পোষা নিষিদ্ধ আটশো বন্য পাখি উদ্ধার দুই পাখি বিক্রেতা আটক স্যার আপনাকে তো একটু ইয়া করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে প্রতিদিনই কিন্তু কম বেশি সব জায়গা থেকে যে একটা দুইটা করে বিশেষ করে র্যাব এরিয়াটাই তৎপরতা হচ্ছে বেশি যে জঙ্গি কোনো না কোনো জায়গা থেকে আটক করছে আসলে তো এর মধ্যে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আসছে চট্টগ্রাম থেকে তাহলে কি আমরা কি বলবো যে ইদানিং জঙ্গি তৎপরতাটা আবারও মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে আসলে আমার মনে হয় যে হঠাৎ করে দুজন বিদেশি হত্যা এবং পরপর দুটি গ্রেফতারের কারণে মনে হচ্ছে যে খুব একটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কিন্তু আমরা যদি সারা মাসে যেভাবে আপনি বললেন সারা মাসে যদি একটা হিসাব নেন তাহলে আমার মনে হবে এটা গড়পড়তে একটা হিসাব যা ছিল আর তাই আছে একেবারে যে খুব উচ্চ স্কেলে কিছু গেছে তা না কিন্তু মিডিয়াতে বিদেশি হত্যার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত যেভাবে একটা সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে এবং তাতে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এর পাশাপাশি গ্রেনেড হামলার যেটা ঘটনা ঘটেছে যেটা বড় করে দেখানো হয়েছে এর আগেও আমরা ধরে নেই যে এই ধরনের কিছু হলে নিশ্চয়ই জঙ্গি তৎপরতা আছে কি নাই আমরা জানি তারপরে খিজির খান হত্যা হয়েছে সব মিলে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে বেশি হয়েছে কিন্তু আমার মতে আমি গত কয়েক মানে যদি গত কয়েক মাসের দেখি আপনি দেখবেন গড়পড়তা প্রায় প্রতি সপ্তাহে একজন দুজন একজন দুজন করে ঘুরছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে দুজন বিদেশি মারা গেছেন এটা তো একটা নিশ্চয়ই ভাববর্তী বিনষ্টকারী ঘটনা এবং দুঃখজনক কিন্তু প্রায় প্রতি দেশেই তো বিদেশি কেউ না কেউ লাঞ্চিত হচ্ছে মারা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু রেড অ্যালার্ট ঘোষণা হয় না বা ওইটা নিয়ে মিডিয়াতে কিন্তু এত হয় না আপনি দেখেন একই দিন যেদিন আমার মনে হয় জাপানি নাগরিক মারা গেল সেদিন বোধ হয় নিউজিল্যান্ডও একজন ওমানি হত্যা হয়েছে আরও কয়েকটা দেশে বিদেশি সৌদি হত্যা হয়েছে এরকম হয়েছে কিন্তু নিউজটা দিয়েছে তারপরে কিন্তু এটাকে নিয়ে এত কিছু হয়নি তাহলে আমাদেরটাকে নিয়ে হচ্ছে কেন একটা হচ্ছে মিডিয়ার অতি তৎপরতা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমার মনে হয় সব কিছুর সঙ্গে মানে আমি বিদেশি তৎপরতা বলছি একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পাওয়া যেতে পারে যাচ্ছে আমি বলবো না যে গত নির্বাচন যে গত নির্বাচনের সময় পাশ্চাত্য এবং আমেরিকা এই নির্বাচন চাইনি কিন্তু বাংলাদেশে সেই নির্বাচন করা হয়েছে এখন যারা এতদিন একটা আধিপত্য বিস্তার করেছিল একটা অঞ্চলে সেখানে তাদেরকে আপনি অকস্মাৎ করে সেই আধিপত্য নাকচ করবেন সেটা কিন্তু তারা খুব ভালোভাবে নেয় না ইংল্যান্ডে কি মারা যাচ্ছে না যেদিন এই ঘটনা ঘটেছে সেদিন তো আপনার সিডনিতেই দুজন মারা গেছে সেখানে কি রেড অ্যালার্ট করেছে করেনি বা এটা কি বারবার তারা মিডিয়া কি প্রতিদিন এটা নিয়ে নিউজ করেছে করেনি অরিকনে মারা গেছে না দশজন তো পুরো আমেরিকা জুড়ে তো তাহলে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার কথা হয়েছে কি হয়নি মিডিয়াও দুদিন গেছে 
অন্য দিকে নজর দিয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে কেন্দ্রীভূত একটা অবস্থা হওয়াতে আতঙ্কের একটা ব্যাপার ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে চট্টগ্রামের কথা আপনি বললেন চট্টগ্রামে কিন্তু আগে থেকে তৎপরতা বিশেষ ছিল বিশেষ করে ধরেন আপনার যদি রোহিঙ্গাদের ওই সময় থেকে ধরেন কক্সবাজারের উপকূল থেকে শুরু করে পাহাড়ের উপর থেকে শুরু করে হাটাজানি এই পুরো বেল্টাতে পাহাড় পর্বত এলাকা সেখানে কিন্তু কিছুদিন আগেও বিরাট একটা আস্তানা হয়েছে তো সেখানে অপারেট করার জন্য একটা সুবিধা আছে পাহাড় টিলা পর্বত সেখানে সে কারণে তো এখন তো দেখা যাচ্ছে আমি যেখানে বলবো যে চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত তা না প্রযুক্তিগত কারণে কিন্তু এখন যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো বিষয়ে হতে পারে তবে এটা আপনি আমরা বলতে পারি যে জঙ্গি গ্রেফতার হচ্ছে কিন্তু যে কথাটা একটু আগেও আমরা আলাপ করছিলাম যে কি তারপরে কি হচ্ছে আপনি হিসেব করেন যে গত যদি পাঁচ বছরের হিসেব ধরে আমি জানি না কোনো সংস্থা বলতে পারবে কি না যে সারা দেশে কতজন জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে এক আমাদের আইনের একটা ব্যবস্থা দেখেন গেলে আমরা কিন্তু জামিন পাওয়ার একটা অধিকার পাই এটা নিয়ে কিন্তু প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং হাইকোর্টের তৎকালীন হাইকোর্ট মানে একজন বিচারপতি বলেছিলেন যে জঙ্গি সন্দেহে যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে বা কিলার তাদেরকে কিন্তু আপনি কেন জামিন দিচ্ছেন জামিন দিতে পারেন না কিন্তু জামিন পাওয়া তো আপনি বলবেন যে আইনের চোখে একজনের অধিকার এখানে আইনের যে ফাঁকের ব্যাপারটা আছে এটা কিন্তু সরকার কোনো কিছু করছে না দুই নম্বর যে কথাটা আপনিও আগে আলাপ করেছেন যে এখন আজকে ধরেন পাঁচজন ধরা হলো গ্রেফতার হয়ে গেল কিছুদিন পরে একটা হয়তো তারা জামিনের জন্য অ্যাপিল করেছে জামিন হয়ে গেছে কেউ কিন্তু জানে না কিছু না যে সমন্বিত যে উদ্যোগের কথা আলোচনা করছিলাম আমরা যে একটা আমার মনে হয় এখন সময় এসেছে বিচারালয় এবং আইন প্রয়োগ সংস্থাকারী সংস্থা এই দুটার সমন্বয় সাধন করে একটা সেল করা যেখানে যদি কোনো আদালত জঙ্গিদের কাউকে জামিন দেয় সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এটা জানাতে হবে সেন্ট্রাল অথরিটিকে সেন্ট্রাল সেলে তাহলে তারা মনিটর করতে পারবে যে ঠিক আছে আপনার আইনের অধিকার আছে ভুল করেও ধরতে পারে আপনি জামিন পেলেন আইনের রক্ষা হলো কিন্তু সে আদৌ আবার সেই একই কাজে ফিরে যাচ্ছে কি না সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেমন হরকতুল জিহাদের আপনার মুফতি হান্নান সে কিন্তু জামিন পেয়েছে একবার আবার ধরা পড়েছে এরকম অনেকে কিন্তু জামিন পেয়ে পালিয়ে গেছে পরে আমরা হাউতাস করছি তো ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এরকম যে সরকার জঙ্গি দমনের জন্য তৎপরতা আছে গ্রেফতার হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে আমরা কিন্তু জানি না আপনি কয়টা জঙ্গির কি বলে বিচার হয়েছে বলে আপনি বলতে পারবেন কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কি বা ধরেন পাঁচ বছর আগে যে গ্রেফতার হয়েছে তার বিচার এখনো সম্পন্ন হবে না কেন সুতরাং একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা যেতে পারে এটা আপনারও আলাপ করতে পারেন যেহেতু জঙ্গিটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে একটা রাষ্ট্রের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে ভাববর্তী বিরোস্তকারী হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং একটা কেন্দ্রীয় আলাদা সংস্থা থাকা দরকার যেখানে আদালত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকবে এই সেন্ট্রাল সেলের সমস্ত ডেটা থাকবে যখনই কেউ গ্রেফতার হবে আদালতে যাবে সেটা আদালতের নির্দেশই থাকবে এটা সঙ্গে সঙ্গে আদালতে নেওয়ার আগেই জানানো হবে যাতে আদালত কি রায় দেয় সেটা দেখা গেল এবং এই সঙ্গে থাকতে হবে একটা বিশেষ আদালত আমাদের যে আদালতগুলি আছে দ্রুত আদালত আছে এই আছে কিন্তু আপনি কি দেখেন দ্রুত আদালতে কি বিচার হচ্ছে বা অন্যখানে কি বিচার হচ্ছে আমরা কিন্তু মোটামুটি ওগুলি মিডিয়া তো আসছে না কিন্তু এটা সংলগ্ন যদি আদালত থাকে খালি এই এই কেসগুলি দেখবে তাহলে কিন্তু নিষ্পত্তিটা তাড়াতাড়ি হয় কেননা আপনি যত কথাই বলেন আমরা জঙ্গি ধরছে কেন কিন্তু জঙ্গি নাও হতে পারে তাহলে আপনি তাকে কেন এতদিন আটক করে রাখবেন কিন্তু বিষয়টা ভাবা দরকার একটা জিনিস বলবেন ওরা মানে আমাদের দেশে যখন থেকে এই জঙ্গি কথাটা চলে আসছে মানে যে আপনি যারা এস্টাবলিশ হয়ে ছিল আপনার কি মনে হচ্ছে যে তারা অর্গানাইজ হওয়ার চেষ্টা করছে বা অর্গানাইজ মোটামুটি হচ্ছে এই ধরনের কোনো টেন্ডেন্সি আপনি আপনার বিশ্লেষণে পাচ্ছেন কি না জঙ্গি তো অর্গানাইজ আমরা এর আগে দেখেছি যদি আমি ইতিহাসগতভাবে দেখি তাহলে দুটো জঙ্গি সংগঠনকে আমরা ন্যাশনাল ওয়াইড নেটওয়ার্কে দেখেছি একটি হলো হুজি যেটা তুমি বললেন মুফতি হান্নানের আর একটি হলো জে জেএমবি আর এরপরে এই দুটি অবদবিত হওয়ার পরে এদের যে বিভিন্ন ফ্র্যাকশন এরা কিন্তু এখন অনেক নেতৃত্বের কন্দলেও বিভক্ত তখন তারা ছোট ছোট অনেক জঙ্গি সংগঠন করেছে এক একটা ছোট দল হলেও একটা নাম দিয়েছে সেটি আমরা বিভিন্ন সময় শহীদ হামজা ব্রিগেড থেকে অনেক কিছু নাম শুনতে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমটা হচ্ছে একটু 
অন্য থিওলজি নিয়ে হাতে গড়ে ওঠার চেষ্টা করছে গড়ে ওঠার চেষ্টা করছে এখন এই সংগঠনগুলোকে যদি আমরা বলি যে আমাদের এখানে জঙ্গি সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে সব সময় ডোমেস্টিক্যালি এবং এদেরকে সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে আমাদের ইসলামের চর্চা করে সেই সব রাজনৈতিক দলগুলো এবং আমরা এই জঙ্গি তৎপরতা যদি আপনি মিলিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে জঙ্গি তৎপরতার সাথে আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহের একটি সম্পর্ক আছে তো যখন রাজনীতিতে কোনো উত্তেজনা হয় যে কোনো কারণেই তখন জঙ্গিরা সক্রিয় হয় তাহলে এই জঙ্গিদের চাবিকাঠি কাদের কাছে থাকে যে আপনি বললেন প্রতি মাসে একটা দুটো ধরা পড়ছে সেটি হলো আর একটা তারা অ্যাকশন করছে না কারণ প্রতিটা জঙ্গি অ্যাকশনের পেছনে তাদের একটি রাজনৈতিক গেইন যেটি তারা খোঁজের চেষ্টা করবে একটি উদ্দেশ্যে এটি করবে এবং যখন এই উদ্দেশ্যটাকে সমন্বিত করে করা হয় তখনই এটার সাথে রাজনীতি যুক্ত হয় সে উদ্দেশ্যটা কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই মুহূর্তের কথা যদি বলি তাহলে আমরা দেখছি যে এখন জঙ্গিটা উত্থিত বেশ কিছু অ্যাকশান আমরা দেখলাম এখানে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতেও আমরা দেখেছি যে একটি ঘটনা আছে সেটি হলো যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারে দুজন ফাঁসি কাস্টে দাঁড়িয়ে আছেন একজন জামাত ইসলামের একজন বিএনপির তো স্বভাবত এই দুই দলই এখানে এবং শীর্ষস্থানীয় নেতা তো সেখানে এর প্রভাবটা দলের ভেতরে উত্তেজনা ছড়াবি এবং তখন হচ্ছে দলের ভেতরে কেউ না কেউ এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া নেবেন যে এটিকে বন্ধ করা বা এটির প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোর তাদের কাছে ওই চাবিকাঠি জঙ্গি যেগুলো আছে শুধু জঙ্গি না জঙ্গি কিন্তু আজকাল একটি সমস্যা হয়েছে জঙ্গি আর অর্গানাইজ ক্রিমিনাল গ্রুপ এটা এক হয়ে গেছে তো আপনি যেমন অনেক সময় আমরা বলি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের কারণে আমরা দেখেছি কোনো সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মারা যাচ্ছেন আওয়ামী লীগেরও যাচ্ছে অন্য দলেরও যাচ্ছে তো সেখানে কারা করছে সেটি হলো ওদের ভেতরে যে দুর্বৃত্তরা আছে তারা এটা করছে এবং এটিকেও তো আপনি ব্যবহার করতে পারেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তো এখানে এই যে একটা মিশ্র যে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হয়েছে যেটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে এই ব্যবহারের পেছনে যে জিনিসটা কাজ করে সেটি হলো অর্থ এই জন্য যারা করবেন তাদের কিছু বিনিয়োগ করতে হয় এখন সেই বিনিয়োগ করার অর্থ হাতে থাকলেই আপনি এগুলোকে চাবিতে ইচ্ছা মতো বাড়াতে পারেন ইচ্ছা মতো কমাতে পারেন এখন যদি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বিদেশি হত্যার কারণ কি বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে এটি হচ্ছে খুব মানুষ খুব আতিথিত পরায়ণ বিদেশি অতিথিদের আরও বেশি সম্মান করে বেশি বলতে গেলে আদরই করে আমরা কখনো বিদেশিদের প্রতি বাঁকা চোখে তাকায় না তারা কোনো সমস্যায় পড়লে তারা খুব সহযোগিতা পায় জনগণের এই জন্যই আপনি দেখেছেন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিদেশি রিক্সাই করে ঘুরছে সাধারণত এরকম আমরা দেখতে পাই না আমরা বিদেশে গেলে এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা ঘুরতে যাই না এটা হচ্ছে তারা নিরাপত্তা এবং আস্থার একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছে সেই পরিবেশটাকে আপনি ভাঙবেন তো সেই ভাঙার একটা প্রক্রিয়া হলো এটি এখন ভেঙে লাভটা কি হবে কে লাভবান হবে কিছু একটা উদ্দেশ্য তো এটা করতে হবে আমরা দেখলাম এখানে কিন্তু যে ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে এটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সাজানো নাটকের একটার পর একটা অঙ্ক আসছে তো প্রথমে আপনার যে অস্ট্রেলিয়ার টিমের বদলে আসলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দল সে দল যখন আসলো তখন দেখলাম যে তাদের অ্যাম্বাসি এটি সেটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেল একটি সংখ্যা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিল নিরাপত্তার অভাব আক্রমণ হতে পারে এটি করার পরেই তখন কিন্তু একটি ছড়িয়ে গেল যারা জঙ্গি বা রাজনীতির অপ উদ্দেশ্যে আছে তারা বুঝে গেল যে এখন বিদেশিরা আতঙ্কিত হয়েছে এই সুযোগে যদি আপনি কিছু করতে পারেন তাহলে এই আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে যেটা উনি বলেছেন তো সেটি আমরা দেখলাম তো এরপরে কি হলো তারা চলে গেল সাথে সাথে গুলশানে একজন নিরীহ যিনি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত সে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত অথবা নিরাপত্তা জনিত সিদ্ধান্ত অথবা জঙ্গি বিরোধী সিদ্ধান্তে কোনো কিছুতেই সে জড়িত না এরকম একটি অরক্ষিত নিরীহ বিদেশিকে টার্গেট করা হলো তাহলে এরকম টার্গেটে তাদের তারা এর আগে একটা সার্ভে করেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অরক্ষিত এবং নিরীহ যারা ঘোরাফেরা করে কোথায় করে কোন রাস্তা দিয়ে চলে কখন চলে এটি এটি তারা সংগ্রহ করে রেখেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা আক্রমণটাও এরকম দেখলাম একটি হিট অ্যান্ড রান আসলো আক্রমণ করলো মোটর সাইকেলে পালিয়ে গেল এখন সেখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে আপনি যখন একটি কূটনৈতিক পাড়াতে নিরাপত্তা দিচ্ছেন সেই নিরাপদ এলাকাতে যদি কেউ অ্যাকশন করে বেরিয়ে যেতে পারে সেখানে আমাদেরকে একটা জবাব দিতে হবে বাংলাদেশকে যে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক দিয়ে আসামি বেরিয়ে গেল কেমন করে তো সেখানে আমরা দেখলাম আমাদের অনেক 
সিসিটিভি আছে কিছুই আমরা ফুটেজ পাচ্ছি না এটি হচ্ছে আতঙ্ককে ছড়িয়েছে বেশি তারপরে আমরা অন্য অন্য রাষ্ট্রের দেখলাম যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সবাই না সবাই না জার্মানি এখনো দেয়নি জার্মানির প্রতিনিধি দল কিন্তু এখনো বাংলাদেশে আসছে এই যে আমাদের বন্ধু প্রতিনিধি রাষ্ট্রদের যে বিহেভিয়ারটা সেটি কিন্তু জঙ্গি দমনে সহায়তা করেনি এবং এখানে জঙ্গিতে জঙ্গিত্ব করার কিছুটা উৎসাহিত উৎসাহী ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তো সেক্ষেত্রে এটি করার পরে জাপানে জাপানি নাগরিক রংপুরে হলো হওয়ার পরে তারা একটা ক্ষেত্র পেল যে এখানে বিদেশিরা অনিরাপদ কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি যেটি উনি বলেছেন যে এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে সক্রিয়ভাবে যখন কোনো একটি পরিকল্পিত দল এই ঘটনা করছে তখন সেটিকে চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতায় আনা হচ্ছে বড় কাজ এবং এবং সতর্কতা বাড়ানো সেটি আমরা এখন বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি এখন এটির পেছনে কি কারণ কারণ হলো একটি হতে পারে সেটি হচ্ছে যে আমাদের যেসব বিদেশি রাষ্ট্ররা হয়তো বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি এটি হয়তো চাচ্ছেন না কোনো দল হয়তো এটা চাচ্ছে না তাদের উদ্দেশ্য এখানে সাধিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেসব দেশ উত্তেজিত হয়েছে তারা এটাকে যত বড়ভাবে দেখিয়েছে আমি এত বড়ভাবে দেখছি না এখন তার বিশ্লেষণ থেকে আমার বিশ্লেষণ আলাদা হচ্ছে কেন যদি দৃষ্টিটা একই হওয়ার কথা তাদের সিকিউরিটি অ্যানালিসিস যদি হয়ে থাকে আমি তো একই ম্যাট্রিক্সে সিকিউরিটি অ্যানালিসিস করছি তো সেখানে তারা এটাকে বড় করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে বাংলাদেশ অনিরাপদ প্রভাব কোথায় পড়ছে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বাংলাদেশের ব্যবসায় বাংলাদেশের বিনিয়োগে তো সেই জায়গাটাতে যদি প্রভাব পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কারা সরকার না জনগণ তো জনগণ আলটিমেটলি পানিশড হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমাদের যারা বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র আছে তাদের আমরা কি ধরনের সহযোগিতা বা বিহেভিয়ার কীরকম দেখতে চাই যে এটিকে দমন করার জন্যে যে উদ্যোগী হতে হবে এখন জঙ্গির হামলার যে ঝুঁকি এটা ঝুঁকি তো সারা বিশ্বে আছে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শুধু বাংলাদেশে না সেটিদের তুলনায় আমি বলতে পারি বাংলাদেশ অনেক নিরাপদ এখন এই ঝুঁকির ভেতরে আপনি নিয়মিত যে কাজগুলো করবেন সেটি যদি করা বন্ধ করে দেন তাহলে তো জঙ্গিদের যে অবজেক্টিভ আছে সেটি সফল হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কি আমাদের ওই দোষগুলো দেশগুলো কি ওই সহযোগিতায় যাওয়া উচিত যে জঙ্গিদের উদ্দেশ্য সফল করা এখানে তারা কিন্তু নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে না আমাদের লোক যেতে পারবে না তাহলে সারা বিশ্বই তো নিরাপদ আমাদের এখানে যখন এই অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট যখন আমাদের এখানে অনিরাপদ বলে তাদের ভিজিটের উপর রেস্ট্রিকশান দিচ্ছে ঠিক সেই সময়ই তার দুদিন পরেই তাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে জঙ্গি আক্রমণ হয়েছে তাহলে এটা এটি প্রমাণ করে যে জঙ্গির যে কোনো জায়গায় তার ভেতরে কি আপনি সব কাজ বন্ধ করে দেবেন তারপরে একটি বিষয় আছে অরক্ষিত এবং সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তু ক্রিকেট টিম যদি আসে কোনো বিদেশি মন্ত্রী যদি আসেন তিনি তো অরক্ষিতভাবে থাকবেন না তো ওনাকে সুরক্ষা দেওয়া হবে বাংলাদেশে এরকম সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে জঙ্গি আক্রমণ একটিও হয়নি পাকিস্তানে অনেক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে হয়নি তো সেই সুরক্ষিতভাবে আপনি চলাচলে আপনি পিছিয়ে যাচ্ছেন তার মানে আপনার এই পিছিয়ে যাওয়াটা কি বাংলাদেশের জঙ্গি দমনে সহায়তা করছে না উৎসাহিত করছে সেটি একটি বড় প্রশ্ন বুঝি ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ভিন্নভাবে দেখছি অ্যাকচুয়ালি জঙ্গি এক্সট্রিমিজম এগুলি কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নাই বিভিন্ন কারণে সেই দুর্বলতার সুযোগে অনেক বছর থেকে এখানে চরমপন্থা বা এর আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিন্তু ষাটের দশকে কিন্তু আমাদের এখানে চরমপন্থা কিন্তু খুব সাংঘাতিকভাবে ছিল আমাদের দক্ষিণাঞ্চল মূলত ওই চরমপন্থীদের দখলে অনেক ছিল সেটা যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো আস্তে আস্তে চালু হলো কয়েকটি নির্বাচন হলো দুর্বল হলো কিন্তু নির্মূল হয়নি নির্মূল না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা আর একটা হলো প্রশাসনিক ইয়ে আপনি বলছেন যে পুলিশ র্যাব প্রায় খবর বেরোচ্ছে কি জঙ্গি ধরছে ভালো তাকে প্রেসের সামনে হাজির করে কিছু কথা বলে তারপরে সে কোথায় গেল কটা বিচার হয়েছে উনি সত্যিকার এই পর্যন্ত কটা বিচার হয়েছে 
এবং সে তার অবস্থানটা কি তাহলে এই যে পুলিশ যাকে জঙ্গি হিসাবে দিল র্যাব যাকে জঙ্গি হিসাবে এখন তো প্রশ্নটা আদর্শের জঙ্গি কিনা আদর্শে র্যাব কিনা নাকি তারা তাদের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ধরে নিয়ে একজনকে জঙ্গি বানিয়ে পুলিশ রাতকে দিন করতে পারে এটা আমাদের আপনারা দরমিয়ার ঘটনা জানেন সুতরাং পুলিশ রাতকে দিন করতে পারে এটা আমরা জানি সুতরাং এই যে পরবর্তী পদক্ষেপ অ্যাবসেন্সে প্রমাণিত হচ্ছে আদৌ যাদেরকে ধরা হয়েছে এরা জঙ্গি কিনা এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাম্প্রতিককালে যে কথাটা বলছেন অ্যাকচুয়ালি ব্লগার হত্যা শিশু রাজেন হত্যা এবং বেশ সারা দেশে কিন্তু শিশুদের উপর মহিলাদের উপর এক ধরনের একটা রেফিস্ট প্রবাহ তারপর আপনি দেখেন সাম্প্রতিক বিদেশি হত্যাটা কথা বাদ একজন এমপি গাড়ি থেকে নেমে একটা শিশুকে গুলি করে দিল এটা কি এটা কি আমাদের নিরাপত্তা আমরা শক্তি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আছে এটা প্রমাণ করে এবং কি হলো সে এমপি এখন নিখোঁজ ওনাকে ধরা যাচ্ছে না তাহলে অ্যাকচুয়ালি তারপরে ধরেন এই যে একজন যাজক তার গলা গেল কারা কাছে আমাদের এখানে আরেকটা দুর্বল হইল কি জানেন নেই যখনই কোনো ঘটনা ঘটে আমি যদি যে রাজনৈতিক বিশ্বাস হই আমি তার প্রতিপক্ষ রাজনীতিকে ব্লেম করে বসি আর প্রতিপক্ষ রাজনীতি তার প্রতিপক্ষ রাজনীতিকে ব্লেম করে এই যে ঘটনা ঘটলে রাজনৈতিকভাবে ব্লেম ব্লেম শুরু হয়ে যায় এতে কিন্তু তদন্ত বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এই ধরুন ব্লেম গ্লেম যখন শুরু হয় তখন কিন্তু সঠিক পথে তদন্ত এগুতে পারে না এবং আজ পর্যন্ত একটা তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে কিন্তু বিচারিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হতে পারে আপনারা বলছেন জামিনের কথা এই প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সে অন রেকর্ড বলেছে পুলিশ মামলা যেভাবে সাজায় পুলিশের মামলা সাধারণের দুর্বলতার কারণে আসামিরা জামিন পায় আসামিরা খালাস পায় তার মানে হচ্ছে কি এই যে পুলিশ প্রশাসন অর্থাৎ যারা আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে তারা কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে তাদের জবাবদিহিটা কোথায় এবং তাদের জবাবদিহিটা যদি আপনি নিশ্চিত নিশ্চিত না করতে পারেন তাদের থেকে সুষ্ঠু সার্ভিস আপনার পাবেন পুলিশ জানমালের নিরাপত্তা দেবে এখন তো আমি যদি পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হই আমি নিরাপদ এটা বলা যাবে কি পুলিশ ইচ্ছা করলে আমাকে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে অর্থ কিন্তু সাধারণ ইয়ে হচ্ছে যে পুলিশ পুলিশ স্টেশনের একটা নিরাপদ স্থান আগে কি করত ওই দিন এরশাদের পতনের পর বহু এরশাদের সালা সামুরা দেয় থানাতে আশ্রয় নিয়েছে মানে থানাতে দেয় সারাটা করছে অবস্থাটা এমন যে পাবলিকের হাতে ওখানে এখন কি কেউ থানাতে দেয় আশ্রয় নিলে তিনি নিরাপদ এরা ভাবা যাবে তো এই সব ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই দুর্বলতার কারণে তারপরে যে কথাটা বলছেন এই এটা শুরু সাম্প্রতিককালে শুরু হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম এখানে কিন্তু ক্রিকেটীয় পলিটিক্স আছে আমি আপনাদেরকে বলি বঙ্গবন্ধু চুয়াত্তর সালে লাহোরে ওই যে ইসলামিক কনফারেন্সে গিয়েছিল এটা নিয়ে কিন্তু এক বড় ধরনের রাজনীতি ছিল প্রতিবেশী উষ্মা ক্ষোভ অনেক কিছু ছিল পাকিস্তানে আমাদের নারী ক্রিকেট দল ভিজিট করেছে দীর্ঘদিন পাকিস্তান চেষ্টা করতেছে তারা ক্রিকেটের মেইন স্ট্রিমে আসতে আপনি তো ভালো ধরেন এই কথা মেইন স্ট্রিমে আসতে তারা ধরেন জিম্বাবুইকে নিয়েছে এখন তারা বাংলাদেশের নারী দলকে দিয়েছে এটা পাকিস্তানের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা ব্রেক থ্রো এখন পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটাকে কিন্তু সহজভাবে নেবে না কারণ তারা পাকিস্তানে যায় না তারা পাকিস্তানে যায় না এখন তারা যায় না আমরা গেলাম এটা অর্থ অর্থ হলো কি আমরা তাদের অবস্থানটাকে রেকগনাইজ করলাম না পুরোপুরি সমর্থন করলাম না সুতরাং তারা গিয়ে আমার একটা ধারণা হচ্ছে এই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সবে নিরাপত্তার চেয়ে ক্রিকেটীয় পলিটিক্স কিন্তু সিরিয়াসলি ওয়ার্ক করেছে এবং এই ক্রিকেটীয় পলিটিক্স এই আমাদের প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইয়ে আরেকটা হচ্ছে 
আপনারা জানেন আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন আপনি খেলাধুলার ইয়ের সাথে ভালো করে জড়িত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল নাসান আবুদ হয়েছে ইংল্যান্ডে আর বাংলাদেশের ক্রিকেটের ক্রিকেট দলের যে বর্তমান ফরমেশান যে স্ট্রাকচার আমরা এখন আর ক্রিকেট ক্রিকেট ইয়ে কোনো শক্তি না একথা কিন্তু আর কেউ বলতে পারবে না উই আর অলসো এ পাওয়ার হ্যাঁ আমাদের আমরা এমন এই যে আমাদের অবস্থা এমন যায় নাই যে আমরা একবারে কালকে বা আগামী দু দুই বছরের মধ্যে আমরা বিশ্ব জয় করে বলবো বাট আগে যেমন আমরা মাঠে নামলে হারটা ছিল আমাদের অবতারিত অবতারিত ব্যাপার এখন হার না এখন জয়টা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে আমরা হারিয়েছি পাকিস্তানকে ওয়াশ আউট করেছি ইন্ডিয়াকে সিরিজ হারিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছি সুতরাং এরা কিন্তু বিশ্বের মরল ক্রিকেট জগতের এরা মরল সুতরাং অস্ট্রেলিয়া দলের অবস্থা তারা যদি বাংলাদেশে এসে ইংল্যান্ডের অবস্থার মধ্যে ইয়ে হয় তাহলে আপনি জানেন ক্রিকেটের র্যাঙ্কিং ট্যাঙ্কিং অনেক কিছু উলট পালট হয়ে যাবে উলট পালট হয়ে যাবে সেই উলট পালটটা তারা চান না বা আমরা যারা চাই না সুতরাং আমরা নিরা এবং অস্ট্রেলিয়ানদের নিরাপত্তার কথাটা বলা এটা 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 তাদের একটা মর্যা মর্যাগত ইয়ে হয়ে যায় তারা নাইনটি সিক্সে শ্রীলঙ্কা যায় নাই পাকিস্তান যায় নাই এটা তাদের একটা ইয়ে আছে যে অস্ট্রেলিয়ানরা তারা নিজেদেরকে না কিছু অনেক সময় না কিছু ব্রাহ্মণ নিজেরা হলো ইমিগ্রেন্ট ইয়ে করছে ইয়েদেরকে অ্যাবরিজিন লোকদেরকে সব উৎখাত করছে আর এখানে আমাদের দেশে আসিয়ে তারা আবার অ্যাবরিজিনের লোকদের স্বার্থের কথা বলে সুতরাং এই এই লোক এই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের এই ভিজিট ক্যান্সেলের পিছনে আমার আমার আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলা তো রাজনৈতিক অবরোধ হরতালের মধ্যে ক্রিকেট হয়েছে না কেউ বলতে পারবে যে ইয়ে করছে যারা হরতাল অবরোধ ডাকছে তারা একটা ডিল ছুড়েছে না বা কখনো না ছুড়ে নেই কারণ ক্রিকেটটা হচ্ছে আমাদের দেশে আগে ফুটবল ছিল এখন ক্রিকেট হচ্ছে মোস্ট পপুলার এই ক্রিকেটের বিরুদ্ধে যারাই অবস্থান যে রাজনৈতিক দলে অবস্থান নেবে সেই রাজনৈতিক দল কিন্তু বাংলাদেশে টিকে থাকাটা কঠিন সুতরাং এই নিরাপত্তা আমরা এত বেশি ক্রিকেট পাগল আমরা আমাদের জনগণই ওদের নিরাপত্তার জনগণই তাদের জন্য ডাল হিসাবে ওয়ার্ক করবে সুতরাং যে বিষয়টা অস্ট্রেলিয়ানরা উঠিয়েছেন এটা কতটুকু যৌক্তিক আমি জানি না তবে অস্ট্রেলিয়ান আমরা আমেরিকান অ্যাম্বাসাডারের সাথে একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল ওনার ওনার ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি বলছেন আমি নিরাপদ ফিল করছি তারপর জিজ্ঞেস করলাম এই যে আপনারা যে রেড অ্যালার্ট দিলেন বা ট্রাভেল অ্যালার্টটা জারি করলেন এটা কতটুকু তথ্য নির্ভর তিনি বলছেন আমাদের নিজস্ব সোর্সের তথ্য ফ্রেন্ডের তথ্য মিলে আমরা এখন করেছি দুর্ভাগ্য হলো দেন ওনাদের রেলাল জারির পরে কিন্তু বিদেশি খুন হয়েছে সুতরাং ওনাদের দিক থেকে তথ্যের একটা দাস নেবে কিন্তু এইখানে ধরেন আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার বলছেন দে শেয়ার দেয়ার ইনফরমেশন উইথ আওয়ার সিকিউরিটি এজেন্সি সিকিউরিটি আমাদের সিকিউরিটি এজেন্সি আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে কিন্তু একটা লিয়াদ আছে এখন এইখানে আমাদের অবস্থান তো আপনারা দেখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এক কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এক কথা এই যে অবস্থা আমার প্রথমত হলো যে যদি তারা ইনফরমেশান দিয়ে থাকে আমরা কি ব্যবস্থা রাখবো আমাদের এজেন্সিগুলি কি ব্যবস্থা নিস এবং কূটনৈতিক পড়া তো একটা অলওয়েজ হাই সিকিউরিটি জোন হিসাবে বিবেচিত সব সর্বসময়ে স্বাভাবিক অবস্থায়ও একদম স্বাভাবিক পরিস্থিতি সেই সময় কূটনৈতিক পাড়ায় কিন্তু কোনো ঢিলা ডালা ব্যবস্থা থাকে না সেখানে হাই অ্যালার্টে সেই হাই অ্যালার্টের মধ্যে রংপুর হতে পারে একটা গ্রাম অঞ্চলে একটা এই জাপানি লোককে খুন করে ফেলতে পারে ইয়ে কিন্তু কিন্তু গুলশানে একটা হাই সিকিউরিটি জোনের মধ্যে ইয়ে করে ফেলল এবং একটা জিনিস দেখেন গুলশান এলাকা তো সিসিটিভি দ্বারা পরি এই গুলশানে এর আগে কিন্তু যুবলীগের একজন নেতা মিল্কি খুনি আজ পর্যন্ত কিন্তু ওর কোনো সঠিক চার্জশিট পুলিশ দিতে পারে নাই পুলিশ একটা দেয় পরিবার দেয় আরেকটা ইয়ে করে উল্টে তার মানেটা কি 
তার মানে যে হচ্ছে পুলিশ প্রপারলি ওয়ার্ক করছে না প্রুভি কারো নির্দেশে কাজ করছে যে প্রফেশনালি জিনিসগুলো ডিল করতে পারছে না এখন যদি প্রফেশনালি পুলিশ ডিল না করতে না পারে জঙ্গি তৎপরতা বাড়া কম দিতে পারবে একটু চট্টগ্রামে যাই আমরা কমল জি শুনছি রাজ ভাই হ্যাঁ কমল এই সফরের জন্য দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম গত কয়েক বছর ধরে হাইলাইট হয়ে গেছে জঙ্গি তৎপরতার কারণে এবং বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে জঙ্গি তৎপরতা অনেক বেশি চলছে এবং অপারেশনগুলো বেশি হচ্ছে এবং ধরাও পড়ছে এর পেছনে মূল কারণটা কি আদানিতে যেটা মূল বিষয় হলো ভৌগোলিকগত কারণে কিন্তু চট্টগ্রাম মানে জঙ্গিদের একটা চারণ ভূমি পরিণত হওয়ার একটা অন্যতম কারণ বিশেষ করে আপনি জানেন সাগর একদিকে আরেকদিকে পাহাড় দুটোই কিন্তু জঙ্গিদের জন্য খুব সুবিধাজনক স্থান আমি একটু পিছনের দিকে যাই কিন্তু যে আফগান যে বলা হচ্ছে মুফতি হান্নান হরকাতুল জেহাদ যেটা হুজি হুজির ষষ্ঠ আসলে না হুজির আবির্ভাব কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে অর্থাৎ আমরা জানি যে ইসলামী ঐক্য জোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ইজাহার নিজে যিনি আফগানিস্তানের যুদ্ধ করে ফেরত আসছিলেন এবং তিনি দাবি করেছিলেন ওসামা বিন লাদেনের সাথে তিনি ভোটে করেছেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন চট্টগ্রামে এসে সে সেই মুফতি ইজাহার কিন্তু হরকাতুল জাহাতাদের প্রতিষ্ঠাতাদের আরেকজন এছাড়া আমরা একটু বলি কক্সবাজারের উখিয়া গহীন অরণ্য থেকে হরকাতুল জাহাদের একটি জঙ্গি আস্তানা উদ্ধার করা হয়েছিল যেখান থেকে বিয়াল্লিশ জন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছিল পরবর্তীতে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় কিন্তু দেখা গেছে সেই বিয়াল্লিশ জন জঙ্গি কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পালিয়ে যায় এবং তাদেরকে হয়তো তাদের মধ্যে আট থেকে দশ জনকে পরবর্তীতে আইনের আওতা আনা হয়েছে বাকি জঙ্গি সদস্যরা এখনো পলাতক এবার আমি আসি দু সালের সতেরোই আগস্ট দেশব্যাপী জঙ্গি হামলা জেএমবি যে বোমা হামলা চালানো সেই বোমা হামলার কিন্তু রসদ যোগানো হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে যে জেএমবি চট্টগ্রামের যে আঞ্চলিক কমান্ডার রয়েছে জাবিদ ইকবাল মোহাম্মদ সে জানি তার ওয়ান সিক্সটি ফোরে জানিয়েছে সে তারা যখন জেএমবির প্রতিষ্ঠা করে তখন তাকে আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয় এবং যে শত একশো একসাথে তেষট্টিটি জেলা যে বোমা হামলার যে রসদ অর্থাৎ যে সাদা পাউডার এবং লাল পাউডার সেসব পাউডার পাউডার হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে এবার আসি আমি পরবর্তীতে চট্টগ্রামের হাটাজারি এলাকায় পাওয়া যায় হরকাতুল জেহাদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বলা হয়েছিল তৎকালীন বিএনপি সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয়ের মাধ্যমে সেই জঙ্গি কেন্দ্রটি প্রশিক্ষিত মানে প্রস্থাপন করা হয়েছিল এরপর রাঙ্গুনিয়ার পোমরা এলাকায় পাওয়া যায় হরকাতুল জেহাদের আরেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আপনি দেখেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া লোহাগাড়া এবং হাটহাজারি পুরো এই বেলটা কিন্তু একটা জামাত শিবির কেন্দ্রিক এলাকা অধ্যুষিত এলাকা যে কারণে সেখানে সহজে কিন্তু জঙ্গি তৎপরতা মোটিভেট করা যায় লোকজনকে সাধারণ লোকজনরাও কিন্তু এক্ষেত্রে তাদেরকে এগিয়ে আসে কারণ তাদেরকে প্রথম থেকে জামাত ইসলামী তাদের দলে আনে এরপর যখন তারা একটু অন্যভাবে চলে তখন তাদেরকে জঙ্গির দিকে এগিয়ে দেওয়া হয় আমি আরেকটি বিষয় বলি সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কার হলো শহীদ হামজা ব্রিগেড যে হামজা ব্রিগেড থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গোলা বারুদ উদ্ধার করেছে র্যাব এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাসকালী যে জঙ্গল সে লটমনি পাহাড়ে সে জঙ্গি আস্তানা থেকে কিন্তু উদ্ধার করা হয়েছে সম্প্রতি কিন্তু যে চট্টগ্রাম উপজেলা নির্বাচনে সে বাসকালিতে জামায়াত ইসলামী থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তিনজন নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু এই জামায়াত ইসলামী থেকে ঠিক সে পাহাড়টি কিন্তু আবার সাতকানিয়া অধ্যুষিত অর্থাৎ সাতকানিয়া লাগোয়া অর্থাৎ যে জামায়াত শিবিরের যে ব্যালটি রয়েছে সে সাতকানিয়া লোহাগাড়া এবং বাসকালি এর পরবর্তীতে আমি আসে হাটাজারির দিকে হাটাজারিতে কিন্তু এই যে যে হামসহিত হামজা ব্রিগেডে কিন্তু প্রথম সূত্র পাওয়া যায় চট্টগ্রামের হাটাজারির আবু বকর মাদ্রাসা থেকে এক্ষেত্রে র্যাব প্রথম সে আবু বকর মাদ্রাসা থেকে বারো জনকে আটক করে সে বারো জন সূত্র ধরে তার বাসকে লটমনি পাহাড় সে লটমনি পাহাড় সূত্র ধরে নগরীর হালি শহর অর্থাৎ আমরা দেখেছি তিনটি জঙ্গি আস্তানা কিন্তু বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক এবার সর্বশেষ আছে আমি জয়ম্বি রাস্তানা সর্বশেষ গত পরশু দিন জয়ম্বি রাস্তানা উদ্ধার হলো নগরীর কর্ণফুল এলাকা থেকে যেখানে তারা তারা বড় বড় গ্রেনেড রেখেছিল এবং বলছে তারা এবং এর আগে কিন্তু আপনি দেখেন চট্টগ্রামের বায়াজিতে ডবল মার্ডার হলো এবং সদরঘাট এলাকায় ট্রিপল মার্ডার হলো অর্থাৎ দুটি জঙ্গিরাই করেছে এবং একজনের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে সে তার কাছে যে ন্যাংটা বাবা যে ন্যাংটা ফকিরকে তাকে পছন্দ হয়নি তাকে মনে হয়েছে সে ইসলাম বিরোধী কাজ করছে তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত আছে তাদেরকে আমি তার সাথে সে জঙ্গির সাথে আমার কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে সে জঙ্গি আমাকে বলেছে যে আমি নিশ্চিত ছিলাম যদি আমি তাকে হত্যা করতে পারি আমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত করা হচ্ছে আমাকে এভাবে ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে এবং অন্যান্য যারা রয়েছে তারাও এবং তারা এমন কি তারা এখন তারা তহবিল সংগ্রহের জন্য তারা ছিনতাই কাজও নিয়েছে অর্থাৎ তারা এখন এক এ টোয়েন্টি টুর মতো অত্যাধুনিক রাইফেল ব্যবহার করছে এবং তারা বড় বড় তারা গ্রেনেড ব্যবহার নিজেরা গ্রেনেড তৈরি করছে এ বিষয়ে আমি আরেকটি বলি চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত গত সাম্প্রতিক সময়
তিনি ব্যাপারে আমরা পুলিশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলি পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন তারা ধারণা করছেন সবগুলি জঙ্গি সংগঠন একটা আতাত রয়েছে যেহেতু তারা এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তারা যে কোনো ভাবে তারা কলা ইসলাম আদর্শ ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে আইএস পারা প্রতিষ্ঠা করবে এরকম তারা বলছে এবং তারা বলছে গ্যানেট এবং যে বোমাগুলো তাদের একই কারিগর একই ভাবে তারা তৈরি করছে আমি আরেকটি বিষয় বলি হেফাজতের মাদ্রাসায় যে বোমার গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটেছিল যেখানে তিনজন মারা গিয়েছিল সেখানে আমরা জানিয়েছি শিবির কেড়া নুরুন নবী যে শিবিরের কর্মী ছিল সে নুরুন নবী মূলত গ্যানেটগুলো তৈরি করছিল এবং সে নুরুন নবী সেখানে মারা গিয়েছে এবং এই ধরনের যেগুলো গ্যানেট সম্প্রতি সময় উদ্ধার হচ্ছে সবগুলি গ্যানেট কিন্তু একই ধরনের অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম জঙ্গি তৎপরতা যেটা চারণ ভূমি সেটা ভৌগোলিকগত কারণে এবং সেটা কিছুটা ধর্মীয়গত কারণ আপনি জানেন চট্টগ্রাম কিন্তু একটা রক্ষণশীল এলাকা এবং রক্ষণশীল এলাকা হিসেবে চট্টগ্রাম বাংলাদেশ শিক্ষিত রয়েছে চট্টগ্রাম সেইটাকে পুঁজি করছে কিছু ইসলামী দল কিংবা এবং তাদের বিস্তৃত করাচ্ছে সে জেএমবি হরকাত জেহাদ কিংবা হিজবুত তাহেরেড হিজবুত তাহেরেড কিন্তু এখনো বিশাল একটা অংশ চট্টগ্রামে রয়ে গেছে আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ আশেপাশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো হিজবুত তাহেরেড কিন্তু কার্যক্রম চলছে বা তারা গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম শহরে তারা পোস্টারিং করছে তারা বিভিন্ন সময় মিছিল সমাবেশ করে তারা তাদের নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলি যতগুলো নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন রয়েছে জেএমবি হরকাত উল জেহাদ বা হিজবুত তাহেরি সম্প্রতি যোগ দেওয়া হামজা ব্রিকেট সবাই একটি ঐক্যের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে তারা একসাথে তারা কাজ করছে বলে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো তারা দাবি করছে তারা বলছে তারা বিভিন্ন কারণে আবার তাদের নেটওয়ার্কে পৌঁছাতে তারা পারে না তারা হাইট পয়েন্টে চলে যায় বা তারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছে যেহেতু চট্টগ্রামের মানুষ রক্ষণশীল এবং ইসলামের কথা বলে তারা একটা কিছু নমনীয় হয় সে বিষয়টা তারা কিন্তু পুঁজি করে তারা যেমন যে দু হাজার সাল থেকে কর্ণফুলি এলাকা যে যে খোয়াসনগর এলাকা সে তারা বাসা ভাড়া নিয়ে তারা দু হাজার সাল থেকে তারা সেই আস্তানাটে ঘুরে তুলেছে এরপর আমি গিয়েছি গতকাল যে যারা বায়জিত মাস যারা যে ডবল মার্ডার ঘটেছে সে যে বাবুর বাসায় বাবুর বাসার যারা ভাড়াটিয়া বা যারা আশপাশের লোক ছিল তারা জানতো না যে তারা তারা কি জন্য তারা বলছে একজন সে ইসলামের কথা বলে তাই আমরা তাকে ভাড়া দিয়েছিলাম সেই জঙ্গি সে দাবি করেছে যেদিন সে বায়জিত মাজার চার সেপ্টেম্বর ডবল মার্ডার করে তখন তার বাসায় চারটি গ্যানেট ছিল সে বলেছে আমরা এটা সেই যে জন্য মূলত আমি গ্যানেটগুলো আমার বাসায় এনে রেখেছিলাম পরবর্তী সেই গ্যানেটগুলো আমি হাম যে খোয়াসনগর এলাকায় আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলাম অর্থাৎ চট্ট বৃহত্তর চট্টগ্রাম একটি জঙ্গিবাদের আস্তানা বা চারণ ভূমি এটা কিন্তু কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না এখন পর্যন্ত র্যাব কিংবা পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তারা অভিযান চালাচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত এখন সর্বশেষ পর্যন্ত সহিত হামজা ব্রিগেডের বত্রিশ জন সদস্যকে তারা গ্রেপ্তার করেছে এর মধ্যে উনত্রিশ জন সদস্য আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে তারা জঙ্গি তৎপরতা জড়িত আরেকটি বিষয় কিন্তু যাদের অর্থদাতা হিসাবে কিন্তু তারা একজন ভেরিস্টার দুজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীকে তারা গ্রেপ্তার করেছে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে তারা গ্রেপ্তার করেছে এই জঙ্গি সংগঠন হামজা ব্রিগেডকে অর্থায়নের অভিযোগে এক্ষেত্রে দানিস ভাই যেটা বলতে চাই যে বৃহত্তর চট্টগ্রাম কিন্তু সে প্রথম থেকে ছিল জঙ্গিদের চারণ ভূমি এখনো সেই চারণ ভূমি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে এই চট্টগ্রাম যে হরকাত উল জেহাদের প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রাম বলা হয় যে এমবির একটি বড় অংশ চট্টগ্রামের এবং হিজবুত তাহির এখন তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে চট্টগ্রামে শহীদ হামজা ব্রিগেড তারও উৎপত্তি চট্টগ্রাম র্যাব বলছে দু হাজার বা চোদ্দোর দিকে এসে মূলত ফয়েজ ব্রিগেডের একটি আস্তানা থেকে তারা এই শহীদ হামজা ব্রিগেডেরই তারা শুরু করেছিল ঠিক আছে কবল আপনাকে ধন্যবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ওয়েতে হচ্ছে দুই হাজার বারো সাল থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে কেউ জানে না দুই হাজার পনেরো সালে এসে উদ্ধার করলো যে না এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছিল মানে আমরা আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে জঙ্গি ইয়া যেটা বললেন যে সাম্প্রতিককালে এই কথাগুলা মানে হচ্ছে দেখেন অন্যান্য অঞ্চলে তো জঙ্গি আস্তানা পাচ্ছে চট্টগ্রামে হয়তো একটু বেশি পাচ্ছে আমি বলেছি একটু ভৌগোলিক কারণে আমি তো শুরুতেই বলেছি কিন্তু তার মানে এই না যে খালি চট্টগ্রামে অঞ্চলে আমি বলছি যে সারা দেশে জঙ্গি আস্তানা আছে দেখেন আমরা অনেককে দোষারোপ করতে পারি কিন্তু একটা বাস্তব অবস্থা দেখেন ষোলো কোটি দেশের লোক পুলিশ কয়জন পুলিশদের সুযোগ সুবিধা কি বা র্যাবের সংখ্যা কতজন তো সেখানে আপনি ধরেন এই যে জাপানে ওখানে যে মারা গেছেন জাপানি ফটোলু না মারা গেলে তো আমরা জানতামও যে সেখানে আছে এখন দু লক্ষ আড়াই লক্ষ বিদেশি আছে আপনি কি প্রত্যেককে দিতে পারবেন কোনো দেশে দেয় বা এখানে আমাদের অনেকেই হয়তো চিহ্নিত হয়েছে আপনি প্রত্যেককে কি দিতে পারবেন দিতে পারবেন না জঙ্গিবাদের যখন উত্থান হয় এবং তখন যখন
আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে এটা বললে আপনারা বলবেন যে আমরা একটু বেশি কথা বলি মূল বিষয়টা হচ্ছে কার এটা সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত মাদ্রাসাগুলিতে কি পড়ানো হচ্ছে আমি কয়েকদিন মাদ্রাসার উপরে কি পড়ানো হচ্ছে তার মধ্যে একটা চমৎকার রিপোর্ট তৈরি করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি তো এত বলে রিপোর্ট কেউ পড়বে না দেখে আমি একটা সংক্ষিপ্ত সার আমি দৈনিক জনকণ্ঠের তিনটা তিন দেখেছি আপনি যদি পড়েন আপনি অবাক হবেন যে ওখানে কী আছে ওখানে লেখা আছে জেহাদ করতে হবে আর সুরা ভুল দেওয়া আছে তারপরে ওখানে নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা আছে মোদিদি যে সবচেয়ে ভালো লোক এটার উল্লেখ আছে এই সমস্ত কিছু আপনি পড়লে ভয়াবহ ব্যাপার এবং অবাধে এইসব ব্যাপার হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড আছে একজন শিক্ষা সচিব আছেন একজন শিক্ষামন্ত্রী আছেন এবং এদের পিছে প্রায় আপনার কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে তাহলে আপনি কিভাবে আশা করেন যে এটা বন্ধ হবে আগে মূলে তো ধরতে হবে একটা মানসিক জগতে আধিপত্য এই যে বললেন আপনাদের রিপোর্টার যে তিনি বিশ্বাস করেন যে আপনাকে মারলে সে ভেস্তে যাবে তার মানে তাকে ওইভাবে মানসিক আধিপত্য জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছে যখন বঙ্গবন্ধু মারা যায় আপনি দশ বছর তো বঙ্গবন্ধুর নাম হয়নি বা পনেরো বছর হয়নি কারণ মানসিক জগতে ওরকম একটা আধিপত্য বিস্তার করেছে যে কোনো মাধ্যমে প্রচার তাদের বই পুস্তক ইতিহাস বিকৃত করে করেছে তো এটা কাউন্টার করতে হলে তো আপনাকে যে আপনি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলেন আচ্ছা ধর্ম নিরপেক্ষতা বা দেন খারাপ লাগে বলতে আপনি যদি অসাম্প্রদায়িকতাও বলেন ধর্ম সহিষ্ণুতাও বলেন সেটা করার জন্য হলো তো আপনাকে তাহলে একটা মানসিক আধিপত্যের বিষয়টা করতে হবে অর্থাৎ শুরু থেকে যারা হচ্ছে আমরা বয়স্ক তো আমি দেখলাম এখানে খুবই তরুণ বয়সের তার মানে এরা স্কুল কলেজ যাওয়া তো আপনাকে সেই স্কুল কলেজের পাঠক্রমটা আপনাকে সেভাবে তৈরি করতে বিশেষ করে মাদ্রাসায় কেন আমার প্রশ্ন জঙ্গিবাদ পড়ানো হবে এটা তো একটা মানে মানে এটা কি মানে শিক্ষা বিভাগ কি করছে তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি করছে শেষ পর্যায়ে আমি এটাই বলছি ওইটা তো আগে ধরেন কারণ প্রত্যেককে আপনি রক্ষা করতে পারবেন না রাজনৈতিক রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে হবে চিটাগাঙ্গের আরেকটা বিষয় আছে আপনারা জানেন চিটাগাঙ্গ সাম্প্রতিককাল চিটাগাঙ্গ যেহেতু ভূগোলিক অবস্থান কারণে সেখানে যেমন আরাকান আগে উল্লেখ করেছে আরাকান লিবারেশন ফোর্স তারা কিন্তু মানে আমাদের বান্দরবন এবং ইয়ে আপনি সাম্প্রতিককালে আপনি দেখছেন আমাদের আর্মি আমাদের না জনসংহতি সমিতির লোক অ্যারেস্ট করছে প্রচুর আস্তে এবং আর্মি সিকিউরিটি সূত্রের খবর হচ্ছে চিটাগাঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলে যে সন্তুল আর্মা গ্রুপ বলেন তার বিপরীত গ্রুপ সবাই কিন্তু আর্ম হচ্ছে কারণ তারা তাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীন জুমল্যান্ড জুম লিবারেশন এবং সিকিউরিটি সোর্সের আরো খবর হচ্ছে মেঘালয় আর ফলের ইয়েটা কি ইন্ডিয়ান মিজোরামে মিজোরামে তারা এক চাকমা দেওয়ার জমিতে সেখানে ট্রেনিং স্কুল খুলেছে ট্রেনিং হয় এবং বেস বাই বেস ট্রেনিং সেখানে হয় শেষ পর্যায়ে এখন লাস্ট কথা আপনি কি বলবেন না ইট ইস নাইসলি ডিসকাসড উনি যেটা চিটাগাঙের যে বিবরণ দিলেন এটি তো ফ্যাক্ট এবং নাইস অ্যানালিসিস উনি দিয়েছেন আর উনি যেটা বললেন মতাদর্শ মতাদর্শ তো আপনি সামরিক পন্থায় উত্থাপ উৎসাহ যাবে পারবেন না তো সেটি মতাদর্শ দিয়েই উৎখাত করতে হবে আর এই যে মানুষের ব্রেন ওয়াশের যে জায়গাগুলো আছে এটি শুধু মাদ্রাসা বললে ভুল হবে এটি মাদ্রাসা আছে এখন তো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও তো হচ্ছে ব্রেন ওয়াশ হচ্ছে তার মানে যারা শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের অনেকাংশেই তারা কিন্তু এখানে ইনভেস্ট করেছে যে আমাদের যারা জিহাদি মতাদর্শ ছড়াচ্ছে তারা টিচারের মধ্যে এখানে তো দুটো সাইড আছে একটি আপনার যেমন মিলিটারি সাইড যে সশস্ত্র জঙ্গিদের আপনি ই করছেন সেটা পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের কাজ আরেকটি হলো সামাজিক এবং রাজনৈতিক মোকাবেলা সেটি হচ্ছে আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি করতে হবে যাতে মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা প্রতিবন্ধকতা পায় আরেকটি জিনিস হচ্ছে যেটা বললেন সেটা যে এই যে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা আছে উনি যদি ব্লেম করেছেন গণতান্ত্রিক দুর্বলতার কারণে একটু উত্থান হচ্ছে এখানে আমি একটু ডিমত পোষণ করি এই জন্যে তো অস্ট্রেলিয়া তো ও তো গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাজ্য কি যুক্তরাষ্ট্র কি তারা তো গণতন্ত্র নিয়ে বসে আছে আমি বলছি দশ বছর বিতর্ক করতে পারেন দুশো চুরানব্বইটা বিরানব্বইটা শুটিং হয়েছে উনিশশো সালে 
যেটি বারাক ওবামা তার বক্তৃতায় বলে এখন তো বাধ্য হচ্ছে বলতে অস্ত্র আইনটা কি অস্ত্র আইন পরিবর্তন করতে সেই জন্য আমরা তথ্য ভিত্তিক কথা না বলে আবেগ ভিত্তিক কথা বলতে পারি তো সেটি হচ্ছে একটি কজ অনেক কারণের একটি কারণ হচ্ছে এটি তো সেই জন্য ওখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে নাগরিক অধিকার সেটি জঙ্গিরা ব্যবহার করে তারা জামিন পাচ্ছে তাদের বিচার হচ্ছে না এই সুযোগ নিয়ে তারা আরো বেড়ে উঠছে এবং মানুষের নাগরিক অধিকারের জন্য আপনি দেখেন তারা যেখানে আস্তানা করছে তারা প্রথমে সাধারণ মানুষের আকৃতিতেই চলছে এবং সাধারণ মানুষ চলাচলের যে স্বাধীনতা পায় তারাও পাচ্ছে এটিকে ভোগ করছে এর পেছনে যেটি কাজ করছে সেখানে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে এদেরকে যারা কল কাটে ঘুরাচ্ছে সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এই দুই জায়গাটা কি আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি বা পারছি কি না সেখানে যদি করতে পারি যারা কল কাঠি নাড়াচ্ছে সেখানে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন তাহলে সম্ভব জঙ্গি দমন বা জঙ্গি কমাতে পারবে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদের ধন্যবাদ স্ত্রী আসার জন্য পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে আমাদের রিপোর্টার কমল দে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে তথ্যগুলা জানানোর জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি